രാഹുലിന് പകരം പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ കോൺഗ്രസിലെ മറ്റൊരു നേതാവ് പ്രധാനമന്ത്രിയാവുമോ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത സഭയിൽ നിതീഷിനെ മുൻനിർത്തി എൻ ഡി എ പുതിയ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുമോ ആരാകും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പലവഴിക്ക് ചർച്ച നടക്കുകയാണ് ആശങ്കകൾ മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞും നീണ്ടെന്ന് വരും ഒരു മാസത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം കഴിയുമ്പോൾ രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ആരാവും അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും കണക്കുകൂട്ടലുകളിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലെത്താൻ എത്ര പേരെ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തണം എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം മറ്റേത് അതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നതും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരു കക്ഷികളും അവരുടെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവച്ചതോടെ ഇനി മറ്റു കക്ഷികളിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് നൂറ്റി അൻപത് വരെയും എൻ ഡി എ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെയും എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് കോൺഗ്രസ് തനിച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് യു പി എ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ആകാംക്ഷയുടെ കണക്കുകൾ മമതയും മായാവതിയും അഖിലേഷും ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവും വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസും നേടുന്ന സീറ്റുകൾ തന്നെയാവും നിർണായകം ഇതിൽ മമതയ്ക്ക് തന്നെയാവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ അവർ പ്രധാനമന്ത്രി പദവി മോഹിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ബി ജെ പി തന്റെ എം എൽ എമാരെ ചാക്കിടാൻ പോകുന്നു എന്ന തോന്നലിൽ അവർ ബംഗാളിൽ തന്നെ തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത്ഭുതമാവില്ല അതേസമയം അവർ ആരെയാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ് പ്രാദേശിക കക്ഷികളിൽ മമത മേൽക്കൈ നേടുന്ന പക്ഷം മറ്റു കക്ഷികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്കാവും അവരിൽ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ പന്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കാലിലാവും കോൺഗ്രസിന് നൂറിന് മുകളിൽ സീറ്റുണ്ടാവുന്ന പക്ഷം മമത രാഹുൽ ഒഴികെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കായി വാദിക്കും രാഹുൽ വരുന്നത് മമതയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്ന കാര്യത്തിൽ സോണിയക്കും വേണ്ടത്ര പിന്തുണയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ആർക്കാവും സാധ്യത അവിടെയാണ് രാഹുൽ ഒഴികെയുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളെ പ്രാദേശിക കക്ഷികളിൽ ചിലരെങ്കിലും പിന്തുണക്കുക ജയിക്കുന്ന പക്ഷം ശശി തരൂരിന് വരെ സാധ്യതയുണ്ട് എ കെ ആന്റണിയും പരിഗണിക്കപ്പെടും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള കമൽനാഥ് എന്നിവരുമായി മമതയ്ക്കും അഖിലേഷിനും ശരത് പവാറിനും നല്ല ബന്ധമാണ് ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവും ഇവരെ പിന്തുണയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമില്ലാത്തവരെ കോൺഗ്രസ് നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇവർ തയ്യാറാവും മറുവശത്ത് ബി ജെ പിയും തയ്യാറെടുത്തു തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ എത്തിയാൽ ബാക്കി കണ്ടെത്താൻ ബി ജെ പിക്കാവും നവീൻ പട്നായിക്കും ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവും നേടുന്ന സീറ്റുകൾ തന്നെയാവും ബി ജെ പിയുടെ കണ്ണ് വൈ എസ് ആർ കോൺഗ്രസിനെയും ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ജനതാദൾ സിലെയും ആർ ജെ ഡിയിലെയും അംഗങ്ങളെ തേടി ചെല്ലാനും ബി ജെ പി മടിക്കില്ല വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചെറുപാർട്ടികൾ സീറ്റ് നേടിയാൽ അവരെ പാട്ടിലാക്കാൻ ബി ജെ പി ഗോവൻ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കും ഒരു തരത്തിലും മോഡിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിതീഷിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പരീക്ഷണത്തിനും ബി ജെ പി മടിക്കില്ല അണിയറയിൽ ഇത്തരം സഖ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് മുമ്പ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ തുടരും ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ശേഷവും നയിക്കുകയാരെന്ന് സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതത്വം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നീളുമെന്നു തന്നെയാണ് സൂചന നമസ്കാരം